。在北部有间屹立不摇的在地牛排馆，我们最低只要用三百三十元就可以享有自助餐，吃到饱。热炒料理、新鲜海鲜、多种甜点，甚至还有小火锅跟铁板烧自由。但你各位啊，你看完。你会想来吃吗？大家好，我是土豆。我们人现在在球拿到这里了，然后在我们身后这家餐厅是安格斯牛排树林店。安格斯牛排，它很像我们之前吃过的我家牛排一样，就是点一份排餐，你就可以吃它的沙拉吧，吃到饱。不过 OK 的，那等一下我们就一起进去体验一下这家牛排馆的表现会是如何吧。Go！ 麻烦你，谢谢。哇，请给我特制牛排。那请问要几分？要五分熟。那我们用餐是两小时。哎，好。那如果你找不到东西，可以跟我们问哈。好啊，谢谢你。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。那我们在刚刚入座的时候啊，店家就有先帮我们点餐的了。只不过我光是座位这边闻到这周遭味道，就让我觉得好怀念哦。我们有多久的时间没有吃到这种家庭牛排馆的了？好不好？那等一下，我们就去拿点东西回来吃吧。OK 啊，各位，那我们先拿第一回的料理回来了。只是没有想到，它的排餐就这么快就上来了。
那我们先不要蘸酱，吃吃看呢、啊。有些软嫩的牛排，还有它腌料香气，它就是我们常见的夜市牛排。哎、欸，我还蛮喜欢的、欸。虽然它上桌的时候来不及翻它的蛋呐、啊，不过也 OK 啦。我没有想到说这个面条它就是拿一般的熟面条，冷冷的丢上来而已。如果各位有来吃的话，你要趁铁板还热的时候去炒动它，也许这样吃起来会比较有香味啊。OK 的，我们开胃菜吃完了，那我们继续我们今天的主菜吧。哎、欸，谢谢。还有这种牛排馆竟然有铁板烧哎！油洋葱带出来鲜甜味，配上它的酱汁，哎、欸，我觉得这个肉吃起来。很甜呢、欸，虽然它是炒瘦肉的肉丝，只不过、啊、我是觉得今天光是人吃到这道料理啊，就很棒了。哎、欸，各位，它这个猪脚卤得非常的软烂呢。当然，吃到这种猪脚，我们配个笋子，合情合理吧。煮到破烂猪脚，搭配上软嫩的笋子、欸，我觉得这两个口感合在一起是非常加分的、欸。哎、欸，我们刚刚在夹菜的时候，我被它香味给吸引到了，臭豆腐。我们刚在夹菜的时候，明明戴着口罩，也闻得到那个味道，可是不知道为什么，我们刚吃下去，竟然好像没有什么太明显的味道。苦瓜风，我好久没有吃到苦瓜风这种东西了。拌菜，这蛋菜有新鲜哎，蛋菜串吃起来，嗯 OK 啊。那我们先吃完第一回合的东西了，我们再去拿下一回合的东西回来吃吧
好呀，各位。那我们今天拿了第二回合东西回来吃了。Yeah. 香味够劲的猪肝，搭配上清脆的高丽菜，这两者放在一起吃，让它更加顺口了。蛤蜊汤，来吧，铁板烧。这盒拿的应该是牛肉丝啊，我是觉得说它欠缺脂肪的香气啊。可是如果你是喜欢吃瘦肉的人，也许你会喜欢吗？接下来我们来吃寻味棒手卷，我觉得这就对了。寻味棒手卷出现在这种价位餐厅里，合情合理啊。白虾，我们这里蘸酱吃吃看呢。虽然我们来到这边吃到虾子小小只，不过有新鲜就很 OK 了。来吧，迪卡。就是有这种滚到软烂的猪脚，最对味的。哇，哇，好，好油。还有我们吃这种牛排，喝个酥皮浓汤，合情合理吧？它这汤里面加的火腿、玉米、蛋花，还有洋葱，我觉得汤头喝起来口感跟我之前在南部喝到的非常的类似啊，就像我们之前在南部吃丹丹汉堡那一次，我们所喝到的浓汤味道跟这个几乎一模一样啊。那各位啊，我们吃完第二回合的料理了，那我们等一下再去拿点东西回来吃吧。
。OK 啊，各位，那我们这回合哦，我们拿的部分的甜点，因为感觉好像每次的差不多了。它这就是我们在火锅料里面常见的火锅啊，给了。它的炸干贝应该是放在保温灯底下太久了，整个吃起来都已经干掉了。希望这个表现会好一点呢。它这东西竟然是炸花枝牌。那我们在吃甜点之前呢，我们先吃火龙果吸吸嘴巴吧。千层蛋糕，这边竟然还有这种盆栽蛋糕哎！咖啡冻，布丁，它这布丁就是我们在家里也做出来的家常布丁呢。那这边还有奶酪。绵密奶酪加上香甜的焦糖酱，我觉得这两者搭在一起简直天衣无缝哎！那各位啊，我觉得等一下我们去拿他的冰回来吃好了。他今天这边现场有串冰可以吃哎。OK 啊，各位，那我们刚刚拿它串冰，还有冰淇淋呢、啊。嗯，我就觉得说它的珍珠和藕泥应该放比较久一点的，所以我们吃起来口感没有到这么的好了。冰淇淋，我觉得这个冰淇淋固然好吃啊，不过我们刚刚捞冰淇淋那个勺子啊，它整只都快要泡在那个水里面了
我是觉得说吃到这个冰淇淋有种格外的感受啊。那各位啊，我们吃完所有的东西啦，那等一下我们去结账，再到外面做结尾吧。唉。OK 啊，各位，我们现在来到外面的了。那我们来说说我们今天吃安格斯牛排的想法吧。我还记得在我年轻的时候，我们在常见的贵族世家还有我家牛排，我们吃一个沙拉吧，只要一百七，然后吃一个特制牛排，顶多就是两百一、两百二吧。结果现在啊，大家都开始涨，涨到说我们吃一个贵族的特制牛排，差不多已经要三百七十五。然后我们今天来到安格斯牛排吃一个特制牛排，要四百零七。我是觉得说，今天他这个收费真的是对得起他提供给我们的餐饮水平，哎，尤其是说我们之前有吃过综合的我家牛排，我们那时候只要花了三百多块，我们就真的吃到下下叫。虽然说也许他们的价格因为供货商的因素有落差，可是今天来到这边，我敢跟你讲，他的每一样的料理，除了那些中央工厂直接送过来的那种冷冻食品之外啊。我是觉得说，它的每一样菜色的厨艺啊、水平，还有食材的水准，真的是 OK 的呢。但如果你问我说，要我再花一样的钱回去吃的话，我 OK 吗？在北部，你花个四百多块，你就可以吃到牛排，甚至有别于往它跟其他家庭牛排馆比较下来啊。哎，它这边有提供现煮小火锅、铁板烧，你说这样子还不够诚意吗？那各位看到这边，如果你有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就会去回复了。还有，如果你喜欢我影片的话，记得按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，或者用超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。吃那个土豆吗？嗯，你好，你好，你好，嗯，谢谢啊。